Man gründet Universitäten nicht auf dem Tiefpunkt der Macht. Das ist ja eingetreten. Wie wird eigentlich gelehrt? Wie leben eigentlich Studenten? Welches Personal gehört zu so einer Uni dazu? Eine Herausforderung ist halt, überhaupt noch Informationen rauszubekommen. In diesen 300 Kisten verteilt sind die Skelette der Professoren. Wo kam jetzt diese Elite, weil das waren diese Professoren ja ganz sicher, wo kamen die Menschen her? Jede Rekonstruktion ist einmalig und deshalb denke ich, dass es sich alle mal lohnt, hier ein sehr ähnliches Gesicht herzustellen. Neunzehnter März 1945. Amerikanische und britische Bomber fliegen einen Großangriff, treffen Jena mitten ins Herz. Auch das Herzstück der Universität wird zerstört. Das Kollegium Jenense, Keimzelle der Universität. Die Kollegienkirche, über Jahrhunderte Grablege der Professoren. Archäologen bergen die Überreste. Skelette, Grabbeigaben, Zeugnisse der frühen Universität werden in Magazinen gelagert und vergessen. Über 70 Jahre später bekommt der Archäologe Enrico Paus den Auftrag, die Sammlungsstücke des Instituts für Ur- und Frühgeschichte zu katalogisieren und erkennt das Ausmaß des Schatzes. Unsere Sammlung Ur- und Frühgeschichte an der Uni ist eine der größten Universitätssammlungen vor prähistorischen Archäologie in ganz Europa. Und der Bestand aus dem Kollegium ist der größte Einzelfundbestand innerhalb dieser Sammlung. Das ist einfach eine riesige Materialfülle von Skeletten über die Keramikausstattung aus den Studentenwohnungen, über Alltagsgegenstände, Textilien, Totenkronen, Bücher, Grabdenkmale, Epitaphfragmente, Grabplatten, die sich erhalten haben, was wirklich eine so große Fülle darstellt, dass man auch sagen muss, wir müssten eben einen Weg finden, um mit dieser Materialfülle umzugehen und eben sie auch wissenschaftlich modern aufarbeiten zu können, weil das ganz einfach die Möglichkeiten einer einzelnen Person und Institution doch überschritten hätte. Der Ur- und Frühgeschichtler wendet sich an die Historiker des Universitätsarchivs, die seit Jahrzehnten zur Universitätsgeschichte forschen. Für sie eine Chance. Zu den Schriften bekommen sie jetzt Zeitzeugen. Wir kriegen jetzt äh, Fundstücken auf den Tisch, die wir mit unseren herkömmlichen äh, schriftlichen Quellen erstmal so nicht sofort interpretieren können. Also, um mal ein ganz äh, klares Beispiel zu nennen, wäre äh, Bestattungsfunden im Umfeld des Kollegenhofes, die, wie die Archäologen uns gezeigt haben, bis ins 19. Jahrhundert gegangen sein müssen, aber aus unserer äh, sozusagen äh, stadtentwicklungsgeschichtlichen Perspektive dort im Prinzip schon Pferdekutschen drüber gefahren sind. Rätsel, ungeahnte Herausforderungen, die vielleicht einen anderen, einen neuen Blick auf Stadt- und Universitätsgeschichte ermöglichen. Genau. Die Universitätsgeschichte ist eben lange auch äh, eine stark so ideen- und geistesgeschichtlich äh, orientierte äh, Untersuchungsrichtung gewesen. Man hat eben so nach äh, Ideen gesucht, die obwalten sozusagen in der Universität und weniger danach gefragt, wie sieht eigentlich der Alltag aus, wie wird eigentlich gelehrt, äh, wie leben eigentlich Studenten, welches Personal gehört zu so einer Uni dazu, denn die frühneuzeitliche Universität ist ja eben mehr als eine Bildungsanstalt, wie die Universität es dann ab dem 19. Jahrhundert geworden ist, sondern das ist wirklich eine Kooperation, ein Lebensbereich wie eine Stadt auch, zu der verschiedenste Menschen auch gehören, auch Handwerker gehören, Dienstpersonal gehört. Und das alles ist natürlich ganz eng mit der Stadt verflochten. Eine Erkenntnis trifft die Wissenschaftler mit Wucht. Sie haben die einmalige Chance für eine Auferstehung. Sie könnten Geschichte lebendig werden lassen. Schön wäre es natürlich im Traum, dass man sagt, man kann als 3D-Modell mit Augmented Reality oder ähnlichen die Kollegienkirche 
wieder 3D rekonstruieren, um durchlaufen zu können, die Grabplatten zu sehen im Boden und beispielsweise dann eine Grabplatte anzuklicken und dann alle Beigaben und Informationen zu der Person zu finden. Aber da muss man sagen, das ist noch die Zukunft, das ist sicher der ideale Wunsch, den wir alle haben. Aber bis dahin müssen eben die Schritte vorher noch erfolgen. Und sie brauchen Unterstützung, auch von Naturwissenschaftlern. Am Ende sind Mitarbeiter aus 21 Instituten und Forschungseinrichtungen beteiligt. Das Projekt eins der größten in Deutschland. Oktober 2020. Im Collegium Jenense werden Grabplatten und Epitaphien untersucht. In dem Gerät sind zwei Laser drin. Das Laserlicht, das interagiert mit den Molekülen. Also Moleküle können drehen, sich verschieben und wobbeln. Und das alles verändert die Wellenlänge des äh, zurückgeworfenen Lichtes. Das heißt, der Laser ist ja monochromatisch, also der hat eine spezifische Wellenlänge. Und was zurückkommt, ist entweder langwelliger oder auch kurzwelliger. Und das ist sehr materialspezifisch. Das heißt, ich kann es vergleichen mit einer Datenbank, wo Materialien drin sind, die ich schon kenne. Und so kann ich eigentlich das Material ziemlich äh, gut analysieren. Die Grabplatten und Epitaphien lagen oder hingen einst in der Kollegienkirche, prägten ihr Gesicht. Das Gestein ist hier gerade gar nicht so interessant, also das ist eindeutig einfach Gips. Aber hier geht es ja, glaube ich, um die Pigmente. Und die liegen ja oben drauf. Und ich würde dann quasi versuchen, aus dem Signal würde ich erstmal den Untergrund reduzieren und auch die Matrix entfernen. Und das, was übrig bleibt, müsste dann das Pigment sein. Jetzt bitte dunkel. Es geht jetzt darum zu rekonstruieren, wie sie tatsächlich im 16., 17. Jahrhundert ausgesehen haben, als sie in der Kirche ja im Fußboden sichtbar waren. Und da ist zum einen die Frage, wie war die Farbigkeit der Pigmente, also schwarz, rot, grün. Und zum anderen auch, was wurden für Pigmente verwendet, also schon erste chemische oder rein natürliche Pigmente. Der Tod ist nichts, das Leben bleibt. In Stein, Farbe und Schrift wird hier nicht nur von einer Person erzählt, vielmehr von Zeitgeist, Handwerkskunst, Technik, von sozialen Netzwerken und Lebensgefühl. Der Tod hat im Grunde genommen zum Leben dazugehört, war im Alltag immer verbreitet, eine sehr hohe Sterblichkeit, gerade der Kinder in dieser Zeit. Und deshalb war er auch im öffentlichen Raum immer sichtbar. Deswegen die Grabplatten waren zu der Zeit, als die Kirche stand, im Grunde genommen der Fußboden der Kirche. Sie waren immer sichtbar, man ist darüber hinweggelaufen. Und so waren zum einen die verstorbenen Professoren weiterhin am akademischen Leben in der Kollegienkirche beteiligt. Und zum anderen die Epitaphe, die zwar auch in der Kirche angebracht waren, aber nicht direkt mit dem Bestattungsplatz identisch waren, sondern variabel und die textlich dann auch noch mal andere Möglichkeiten hatten, sich darzustellen und die sehr häufig auch von den Professoren schon zu Lebzeiten selbst erstellt wurden. Einer der Professoren soll auferstehen. Hallo, Enrico. Hallo, ein Schön, erster Versuch, eine auch. Rekonstruktion. Ja ein Schädel mitgebracht aus dem Kollegium. Enrico Paus bringt den Schädel zu Alexander Stößel im Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte. Wunderschöne Zähne hatte der Herr Professor. Der Evolutionsbiologe ist eine Koryphäe auf dem Gebiet der digitalen Anthropologie. Er wird den Schädel scannen und einen 3D-Druck anfertigen. Zuerst muss ein digitales Replikat dieses Schädels erzeugt werden. Das ist auch was, was für mich wichtig ist, weil letzten Endes ist das jetzt was für die Ewigkeit, für die digitale Ewigkeit. Der Schädel dieses Professors ist jetzt für alle Zeiten digital konserviert sozusagen. Schicht für Schicht scannt der hochspezialisierte Computertomograf den Schädel. Und aus. Es braucht Stunden, ehe aus den einzelnen Schichten eine digitale Replik entsteht und später ein 3D-Modell. Das ist wie in der digitale Fotografie, das sind das alles Pixel. Und die haben unterschiedliche Grau Grauwerte. Und eine dreidimensionale Rekonstruktion funktioniert dann so, dass ich mir sozusagen einen Grenzwert suche und ich sage dem Programm, nehme alle diese Pixel, diese kleinen Quadrate bis zu einer bestimmten Grauwertstufe und die nutze ich dann und die fülle ich dann sozusagen digital virtuell aus und das ist dann das, was dieses dreidimensionale Bild des Schädels des Herrn Professors am Ende ergibt. Jede Rekonstruktion ist einmalig. Hier haben wir jetzt die Besonderheit, 
dass äh, praktisch nur so eine Anteile vom, vom Schädel geliefert worden sind. Der Rest ist, ist nicht mehr da, wie so eine Art Maske. Ähm, aber für mich sind die, die Dinge, die das Gesicht ausmachen, die Augenhöhle, die Nase und vor allem auch der Unterkiefer. Konstanze Nies gibt Toten ihr Gesicht zurück. Sie ist Rechtsmedizinerin an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main und Spezialistin für Gesichtsrekonstruktionen. Ich überlege mir jetzt also, dass ähm, hier haben wir das, ähm, das Jochbein. Das kann ich ja so ungefähr an ihm hier erkennen. Das heißt, die ganze Nasenpartie ähm, muss natürlich weg. Ja, deshalb versuche ich es einfach mal, es einfach mal abzuschneiden. Ich erst mal tot. Ein Schädel, sagt sie, so. ist so einzigartig wie ein Fingerabdruck. Reicht aus, um die individuellen Züge eines Menschen nachzuformen. Kriminalisten nutzen die Technik, um die Identität unbekannter Toter zu suchen. Historische Personen erhalten so ihr Antlitz zurück. Wie Professor Vormann aus Jena. Also wir nähern uns langsam. Die mimische Muskulatur, also die Gesichtsmuskulatur, die ist bei uns ja auch allen gleich. Wir haben bestimmte Funktionen, die man erfüllen muss. Wir wissen, dass bestimmte Muskeln halt an bestimmten Stellen ziehen können. Hier, der vielleicht, dieser zum Beispiel am äußeren Mundwinkel. Und deshalb ist da so ein bisschen ein, ein kräftigerer Wulst. Man erkennt dann auch, wenn, dass der Muskel hier oben ansetzt und überall da, wo die Muskulatur am Knochen ansetzt und zieht, muss der Knochen ja ein bisschen kräftiger sein. Das heißt, er hat dann oft so eine ganz kleine Erhabenheit und einen kräftigeren Anteil. Und dann weiß man, okay, dann kann man das sich so abschauen. Ja, der Muskel zieht von hier nach da und wenn ich hier oben einen festen Knubbel habe, ein Tuberkulum oder ähnliches, dann weiß ich, ah, der hat bestimmt hier so einen recht kräftig ausgebildeten Muskel. Und dann muss ich das praktisch an der Skulptur dann umsetzen. Wenn man Zähne hat, dann weiß man ja auch, wo, die, wo der Lippenschluss ist, ne? also wo praktisch der Mund hin muss. Da wissen wir, der ist nicht direkt da, wo Ober- und Unterkiefer aufeinandertreffen, sondern das ist in der Regel so ein bisschen so im unteren Drittel von den Oberkieferzähnen. Und wo die, wo die Mundwinkel sich hin projizieren, das weiß man auch. Das ist immer zwischen dem dritten und vierten Zahn, dort ist dann der Mundwinkel und Gott sei Dank kann man die auch. Und so markiere ich mir das dann. Und habe einfach nur so zwei Knetstreifen und dann wird es dann halt eben ausgeformt. Und so ist das wieder eine Sache, die sich ganz individuell nur an diesem Schädel ähm, orientiert hat. Also nichts, was ich mir ausgedacht habe. Ich habe jetzt schon etliche historische Rekonstruktionen gemacht und man verspürt natürlich schon den Druck, dass es gut sein muss. Und jetzt hier ganz besonders, weil wir haben ja... Im Grunde haben wir ja Vergleichsbilder und das ist ja die Geschichte, die dahinter steckt. Dass wir mal schauen wollen, was dabei rauskommt und wie die anderen das so gesehen haben. Natürlich habe ich immer im Petto, dass die anderen das alles falsch gesehen haben. <lacht> Beziehungsweise die, die Maler wollten ja immer weitere Aufträge akquirieren und dann haben sie natürlich tunlichst keine schlechten Bilder gemalt. Und ob sie da mal hier und da die Nase vielleicht ein bisschen kleiner gemacht haben und nicht den Adlerhaken. Wer weiß. Wird der Professor seinem Abbild ähnlich sehen? Welche Rolle spielt er im Getriebe der Universität Mitte des 17. Jahrhunderts? Wie hat er gelebt, gegessen, getrunken? War er ein typischer Vertreter seiner Zeit, der Universität, der Stadt Jena? Fragen, Herausforderungen. <lacht>